confluența marilor civilizații, apar locuri de grație unde înfloresc așezări cu destin multicultural. Situat la întretăierea drumurilor comerciale ce legau nordul de sud și orientul de occident, Sibiul, cunoscut ca Hermannstadt, Nochseben sau Cibinium, este un astfel de loc. Orașul a intrat în cel de-al nouălea secol al existenței sale. Povestea Sibiului e cu suișuri și coborușuri. Perioade de înflorire și putere au alternat cu momente de disperare, când așezarea și locuitorii săi au fost pe punctul de a pieri. Orașul a fost adesea atacat, dar niciodată cucerit. În secolul al XII-lea s-au așezat în regiune coloniști sași, chemați de regele Gheza al Ungariei pentru întărirea graniței de răsărit a regatului maghiar. Legenda spune că nobilii sași, conduși de Herman, au ajuns pe meleagurile Transilvaniei. Doi dintre ei și-au înfipt în pământ săbile încrucișate și au jurat ca neamul lor să cultive și să apere în veci acest teritoriu. Imaginea săbilor încrucișate se păstrează și azi în blazonul Sibiului, dovadă că legenda s-a țesut în jurul unui sâmbure de adevăr. Prima atestare documentară a Sibiului datează din 20 decembrie 1191, dată înscrisă pe un document emis la Roma de către Papa Celestin al III-lea. Vechiul oraș medieval avea să se dezvolte pe două niveluri. Orașul de sus, construit pe o zonă terasată, și orașul de jos, pe malul Cibinului, legate de străduțe înguste și pasaje misterioase. Expus mereu pericolelor venite de la sud și est, orașul construiește concentric centuri de fortificații și turnuri de apărare. Aflate la granița creștinității, aproape toate satele săsești și-au construit biserici fortificate sau cetăți de mari dimensiuni, deși populația localităților nu era foarte numeroasă. Rațiunea era supraviesuirea. În cazul unui atac, în biserica cetate puteau încăpea toți membrii comunității cu bunurile lor. Odată pericolul trecut, reconstrucția satului era mai ușoară și viața își putea relua cursul aproape normal. a fost anul unei mari nenorociri. Sibiul aproape că a fost șters de pe fața pământului. O coloană de tătari din hoarda de aur au prădat și distrus orașul. Populația a fost măcelărită. Doar 100 de locuitori au reușit să se salveze. Supraviețuitorii au construit întărituri noi, din zidărie, în locul celor de lemn. Orașul renăștea din cenușă după o mare încercare. Orașul a evoluat spre exterior, mai întâi pe modelul bisericilor fortificate. Piața Huet adăpostea primele elemente vitale pentru spațiul urban, biserica și școala. Aici se afla și primul cimitir al orașului. 
Piața mică s-a dezvoltat organic în interiorul celei de-a doua centuri fortificate. A fost primul spațiu laic destinat mai ales comerțului. Aici se țineau târguri regulate și erau sediile breslelor. La parter, în fața magazinelor, un șir de portice se unea într-un traseu pietonal acoperit, vizibil și azi, care înconjura întreaga piață. Cea de-a treia centură fortificată închidea în interiorul ei Piața Mare. Aici se țineau târgurile mari și erau ascunse depozitele subterane de grâne. O a patra centură includea orașul de jos, unde locuiau meșteșugarii, îmbărțiți ordonat pe străzi, care poartă și azi numele meșteșugurilor. Cu 70 de hectare de spațiu urban apărat de ziduri, Sibiul era la vremea respectivă cel mai mare oraș fortificat din sud-estul Europei. Epoca medievală aduce o perioadă de prosperitate. Breslele înfloresc, meșteșugurile se diversifică. Schimburile comerciale sunt tot mai intense. Breslele funcționau după statute și regulamente severe și aveau mare influență în administrarea orașului. Cele mai puternice aveau în grijă câte un turn de apărare sau o poartă de intrare în cetate. Piața Mare era spațiul public moralizator al cetății. Între secolele 16 și 18, statuia cavalerului Roland, în armură cu sabia în mână, domina piața ca un simbol al autonomiei judecătorești. Magistratul orașului avea drept de judecată și putea chiar să dicteze pedepse cu moartea. Pentru pedepse mai mici, exista stâlpul infamiei și cușca nebunilor, unde vinovații erau expuși jocurii publice. După mai bine de 100 de ani de pace, cetatea ajunge din nou sub asediu. În expansiunea lor către Europa, armatele otomane ajung la Sibiu, dar se lovesc de zidurile masive din cărămidă. În secolele al XV-lea și al XVI-lea, turcii aveau să încerce în zadar să cucerească orașul roșu. În acea perioadă, Sibiul devenise faimos în Europa ca centru comercial și cultural puternic și cetate invincibilă. În 1442, ajutați de principele Iancu de Hunedoara, sibienii câștigă o bătălie crucială împotriva turcilor. Sibiul este din nou de neînvins. O nouă primejdie amenință orașul. Epidemiile de ciumă care au decimat populația Europei medievale nu au ocolit Sibiul. În 1554, au murit mai mult de jumătate din locuitori. Boala a revenit periodic în secolele următoare. În 1787, după câteva epidemii succesive, s-a decis spargerea zidului fortificat pentru un acces mai direct la cimitir. Locul a rămas în memoria colectivă cu numele de Poarta Morților, mult timp după ce epidemiile de ciumă au încetat. La începutul secolului al XVII-lea, orașul avea să treacă din nou printr-un moment de cumpănă. Sibiul se supunea direct regelui, 
voievozii Transilvaniei nu aveau putere asupra lui. Cu toate acestea, în 1610, voievodul Gabriel Batori a forțat intrarea în oraș și i-a alungat pe locuitori. Cei care au supraviețuit au putut reveni în oraș abia după patru ani. Sașii transilvăneni au trecut la religia reformată la scurt timp după apariția scrierilor lui Martin Luther. La sfârșitul secolului al XVII-lea, Sibiul devine capitala militară a Transilvaniei prin instalarea aici a sediului comandantului militar. De la Viena se dicta contrareforma catolică și o centralizare excesivă, în detrimentul aspirațiilor locale. Cea mai ilustră victimă a celor vremuri tulburi a fost comitele Johann Sachs von Hartenek. A luptat pentru drepturile sașilor și a încercat să reformeze societatea. Pozițiile sale politice i-au adus numeroși dușmani care au conspirat împotriva lui. A fost judecat și condamnat la moarte. A fost decapitat în Piața Mare în decembrie 1703, la doar cinci ani după ce împăratul austriac Leopold îl ridicase la rangul de cavaler. Secolul al XVIII-lea aduce iluminismul la Sibiu. Martin Hochmeister, tipograf și librar, obține în cuvințare pentru transformarea turnului gros din centura de apărare în teatru orășenesc. A fost primul teatru de pe teritoriul actual al României și unul dintre puținele din Europa de la acea vreme. Baronul Samuel von Bruckenthal, numit guvernator al Transilvaniei de împărăteasa Maria Tereza, a construit în colțul de nord-est al pieței mari palatul care îi poartă numele. Clădirea e în stil baroc târziu, după modelul palatelor vieneze. Baronul Bruckenthal avea preocupări enciclopediste și vocație de mecena. Colecțiile lui de artă au fost deschise publicului încă din 1790, cu trei ani înaintea deschiderii Muzeului Louvre. Galeria de tablouri fusese deja remarcată de almanacul vienez, care o considera a doua cavaloare din întregul imperiu. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, înflorirea orașului atinge apogeul. Sibiul era capitala necontestată, militară, administrativă și culturală a Transilvaniei. Orașul prosperă datorită iluminismului și reformelor iozefine, care urmăreau modernizarea Imperiului și acordau libertate de cult tuturor confesiunilor. Împăratul austriac Iosef al II-lea, autorul reformelor, purta titlul de împărat al Sfântului Imperiu Roman. Hotelul împăratul romanilor e denumit astfel în amintirea vizitei sale la Sibiu. Se spune că avea obiceiul să stea de vorbă cu oamenii simpli și să le asculte plângerile și a intrat în conștiința colectivă ca bunul împărat. În secolul al XIX-lea se simte vântul emancipării culturale și politice
În timpul primului război mondial, Sibiul făcea parte din Imperiul Austro-Ungar, inamic al forței Antantei. Ca urmare, orașul a fost asediat și bombardat de armata română. La finalul celui de-al doilea război mondial, Sibiul se afla de partea învingătorilor. Cu toate acestea, populația de origine germană avea să sufere represalii pentru alianța anterioară cu Germania nazistă. În 1945, toată populația săsească activă a fost deportată în Uniunea Sovietică la muncă forțată. Unii nu s-au mai întors niciodată. Cei care au revenit nu au mai găsit orașul prosper de dinainte de război. Începeau anii cenușii ai comunismului. Naționalizările și industrializarea au adus în oraș o populație nouă, pentru care s-au construit cartiere de blocuri. Administrația comunistă merge mai departe. Vrea să distrugă identitatea orașului. Planurile de sistematizare, după modelul sovietic, ținteau centrul istoric. Demolările au început în anii 1980. Au căzut victime, clădiri din orașul de jos și Cazarma 90, clădire militară Habsburgică din orașul de sus. Din fericire, evenimentele din 1989 au pus capăt distrugerilor. Revoluția din decembrie a zguduit orașul. Sibiul, mai mult decât alte locuri din România, a trăit zile sângeroase. În primii ani ai tranziției, Sibiul caută să-și regăsească identitatea. Și reușește să se ridice din nou. Spiritul european al orașului este revigorat. Anul 2007 deschide o nouă perioadă fastă pentru oraș. România devine membru al Uniunii Europene. Sibiul este primul oraș din Europa de Est care primește titlul de Capitală Culturală Europeană. Centrul istoric redevine epicentrul vieții urbane. Sibiul se poate mândri cu o serie de recorduri. În 1292, aici s-a deschis primul spital de pe teritoriul actual al României. 1300, prima bibliotecă. Prima farmacie se deschide la Sibiu în 1494. Prima tipografie din Transilvania în 1528. Primul tramvai electric a circulat pe străzile Sibiului începând cu anul 1904. Tot la Sibiu s-a deschis primul muzeu din România, Muzeul Brucăndal. parte de centrul medieval, o poartă monumentală se deschide către o Românie în miniatură. Agitația orașului rămâne undeva departe. Muzeul Astra este unul dintre cele mai valoroase din Europa iar colecția sa de monumente ale civilizației populare este unică. Vizitatorii pătrund în plină viață rurală, așa cum era mai de mult, când oamenii trăiau aproape de pământ și de cer.
călătorul care pornește din țara românească, în susul Oltului, spre Transilvania, ajunge la o deschidere nevantai. De-a lungul văilor se înșiră satele mărginimii Sibiului, care înconjoară spre sud și vest cetatea medievală. Aici s-a păstrat o viață tradițională moderată de civilizația străveche pastorală. Mărginimea Sibiului este declarată destinație europeană de excelență. La sud de Sibiu, Carpații Meridionali sunt traversați de două dintre cele mai spectaculoase șosele transmontane ale lumii. Sunt drumuri care leagă Transilvania de țara românească. Despre Transalpina se spun povești și legende care se duc departe în timp, până în vremuri preistorice. Transfăgărășanul, construit în anii dictaturii comuniste, are o istorie scurtă, dar nu mai puțin dramatică. trecut 825 de ani. Vechile turnuri și bastioane și-au pierdut rolul de apărători ai citadelei. Astăzi sunt în semne ale farmecului medieval. Au fost în istoria orașului momente cumplite. Orașul a supraviețuit. De fiecare dată s-a ridicat mai înfloritor decât înainte. Ca întotdeauna, Sibiul ține pasul cu istoria. Iar uneori o ia înaintea vremurilor.